एपिडेमिओलजिकल मेथड एंड स्टाडी डिजाइन ये कथाटार सम्पर्क अपने धारणा सुनिए क्यों शेयर करते शेयर करबें एपिडेमिओलजिकल मेथड्स एंड स्टाडी डिजाइन एपिडेमिओलजी तो अपना जान मेथड हे एक पद्धति एक पद्धति को हमें फलो करब ए स्टाडी डिजाइन जो पब्लिक हेल्थ जरा क्ज कर प्रधान उद्देश्य हे कि पपुलेशन उपरे डिजिजे कारणगुलो की डिजिजे इम्पैक्टगुलो की एग्लो के आईडेंटिफाई करा से करते गाँव के स्टाडी करते हैं से स्टाडीगुल आलोचना करब बाई स्टाडी डिजाइनगुलो की कि है से कथा बोल आप कथा बोल से एक बोल अच्छा हमें अतीत कि कैकटा पॉइंट नहीं एक कथा बोली हमें जानी जे जेको रोग ही हक से हटात कर मानुषर उपरे हावा पड़े ना एक रोग होते गिजिज इभेंट्स को क्ज हार प्रयोजन हे तीनटे जिन एक एजेंट होस्ट ए इनभारनमेंट स्थान कल पत्र स्थान कल पत्र छाड़ा किसना डिजिजगल आनी कथा बोलें ना कथा बोलो जेको एक जन कथा बोल अपने कथा अपनारा बोलें अथवा दरकार पड़े बाहर कथा बोले आसें और आप कथा भाव ना बोलें चले जाए जेको एक क्ज करें अच्छा एपिडेमिकल एपिडेमिओलजी हमारा खुबी प्रयोजन जेटा एक बोल जो एक ग्रुपर भरे एक डिजिज कैन हे भाव हे आईडेंटिफाई करार्जन के स्टाडी करते हैं स्टाडीगुल करब एक आगे बोल ये नहीं आज मेन आलोचनार विषय आप जिन एखे देखो कोवान्टिफाइड डिजिज कोवान्टिफाइड मैं एक तो गत क्लसगल तो आलोचना कर रेशियो नहीं कथा से ही जिनगुल देखो और एक हे जो बोल स्थान कल पत्र कथा हे कदर हे कौन हे हे प्रश्नगुल एपिडेमिओलजिकल स्टाडी थे आईडेंटिफाई करब अर्थात कदर हे मैं हु इज गेटिंग द डिजिज कथाय हेर कौन हेन एवं तीनटार मध्यकार पारस्परिक सम्पर्क कि ये एक आईडेंटिफाई करब एवं से लास्ट कथा हाइपोथेसिस टेस्टेड यूजिंग एपिडेमिओलजिकल स्टाडिज स्टाडी डिजाइन जेको किस करते गाँव के निर्दिष्ट एक छक भरे निर्दिष्ट एक पथर मध्य दिए चलते हैं ये कि बीच स्टाडी डिजाइन एवं एक रिसार्च करते गाँव सैंटिफिक एवं इथिकल एप्रोचा के मेनटेन करते हैं कलेेक्ट भैलिड और रिलयेबल डाटा भैलिड और रिलेबल डाटा मैंने कि लास्ट कथा तथ्य खूब भलो कथा उन्नी तथ्य तथ्य बाट हमारे एखे साधारण जो तथ्यगुल यूज कर डिजिटल तथ्य नहीं डिजिटल तथ्यगुल्क बोली हे डाटा अर्थात कत जन मानुष आत जन एर मध्य कत जन पुरुष कत जन महिला कतजन इनकाम स्टैटास कम सोशल स्टैटास कम ये संख्या डाटा दिए प्रकाश करी तो भैलिड और रिलयेबल डाटा बोलते कि बुझब ह्वाट इज भैलि भैलिड और ह्वाट इज रिलयेबल भैलिड और रिलयेबल मैं तफात आज को आशी बचर एक लोकर संगे जब अठारो बचर मेरे विवे दी इतना भैलिड क्योंकि रिलयेबल ना तेजा देखा जा देखा जाए कि ना ये जमन धरें लोकटार ब्लाड प्रेसार हो एक त्रिस तीन जन मापल तीन तीन के नौ मापल एक ग्रुपे देखा गया अष्टानब्बे निरानबे एकश कंतु अष्टानबे एक काछाची तेने तर मैं ये हम रखम विश्वास जो पे कारण जीतु खूब काछाची जो एलोमेलो होते जो एर मत अष्टानबे एक बार हलो एक बोलो एकश एक एक बोलो एकश त्रिस एक सौ पचिस ये हे एलोमेलो क्या रिलयेबल बोलो ना हाँ वोटी 
তার পেশা তো হচ্ছে একশো তিরিশ উপরে দেখেন একশো তিরিশ কিন্তু আমরা পাচ্ছি অষ্টানব্বই নিরানব্বই একশো তাহলে তার যে অ্যাকচুয়াল যে পেশা এটা আমরা পাইনি এই জন্য এটা ভ্যালিড না তার বোঝা গেছে কিন্তু এটা রিলায়েবল করতে হতে পারে এই জন্যে বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে এই জন্যে যে আমি একা ভুল করতে পারি কিন্তু আপনারা দুজনেই তো একই আমার মতন ভুল করবেন না যে কারণে রিলায়েবল হতে পারে আর পরেরটাতে এক্সাম্পলে দেখেন একজন মাপল একশো উনত্রিশ একজন একশো তিরিশ একশো বত্রিশ তার মানে তার ছিল হচ্ছে একশো তিরিশ ঠিক তার কাছাকাছি এবং এই যে উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ বত্রিশ এই ডাটাগুলো খুব কাছাকাছি ডাটা কাজে এটা ভ্যালিড এবং রিলায়েবল দুটোই কিন্তু তিন নম্বর সেট যেটা সেটা হচ্ছে কেউ পাচ্ছে অষ্টানব্বই কেউ পাচ্ছে একশো উনত্রিশ কেউ পাচ্ছে একশো পঁয়ত্রিশ তার মানে এটা সাথে অ্যাকচুয়ালের সাথে মিলতেছে না এবং এই ডেটাগুলো যেহেতু কাছাকাছি না সেই তো আমার বলতেছি এটাকে ভ্যালিড ডিউ নাই আচ্ছা তাহলে ভ্যালিডি আমি কখন বলবো যখন ডেটাগুলো একটা আরেকটার খুব কাছাকাছি থাকবে তখন এটাকে আমরা ভ্যালিড বলবো আর যখন আমরা অ্যাকচুয়াল যে জিনিসটা তার কাছাকাছি যখন থাকবে তখন সেটাকে বলবো আমরা রিলায়েবল অত সেটা একজন বয়সের ক্ষেত্রে হতে পারবে দেখবেন যে আমরা যে প্র্যাকটিস করি কোনো রুইয়ে যদি জিজ্ঞেস করি যে আপনার বয়স কত একুশ বছর বাইশ বছর উনিশ বছর খুব কম বলে সবাই বলে কি বিশ বছর পঁচিশ বছর তাহলে এই ডেটাগুলো কিন্তু মানে রিলায়েবল কারণ কাছাকাছি কিন্তু ভ্যালিড না তাই না আচ্ছা শ্যুটিং প্র্যাকটিস আমি শ্যুট করতে যাই একদম ডান পাশেরটা দেখেন আমাদের দেওয়ার কথা হচ্ছে মাঝখানের গোলটার মধ্যে কিন্তু আমরা করলাম কি যে শ্যুট যে করলাম একই জায়গায় পাশাপাশি তিনটা হলো এটা রিলায়েবল কিন্তু ভ্যালিড না আর এটা হচ্ছে কি মাঝখানেটা যেটা সেটা হচ্ছে কি তিনটা তিন দিকে ছড়াই গেছে এটা রিলায়েবলও না ভ্যালিডও না কিন্তু লাস্টে যেটা ঠিক মাস্কারে যেতে দিতে পেরেছেন আপনি সেটা হচ্ছে রিলায়েবল অ্যান্ড ভ্যালিড অর্থাৎ আমরা যে অ্যাকচুয়াল যে ডেটাটা তা কতটুকু কাছে যেতে পারতেছে এটাই হচ্ছে আমাদের মেইন উদ্দেশ্য আজকের এই আলোচনার টেম্পোরালিটি টেম্পোরাল বোনের নাম শুনেছেন না আপনারা যা বেশি বেশি ডাক্তার টেম্পোরাল বোনটা হচ্ছে কি দুই পাশে তাই না তার মানে এই দুটো কাছাকাছি কাছাকাছি যখন রিলেশন যখন থাকবে তখন সেটাকে আমরা বলবো টেম্পোরাল বা টেম্পোরালিটি দুটোর মধ্যে যখন কোনো সম্পর্ক থাকবে একটা তথ্যের সঙ্গে আরেকটা তথ্যের যখন কোনো মিল থাকবে যেমন ধরেন আমার বয়স হয়েছে প্রায় সিক্সটি প্লাস আমার দাড়ি টাড়ি পেশে গেছে এটা হচ্ছে স্বাভাবিক একটা প্রক্রিয়া কিন্তু এরকম যদি হতো আমার বয়স সিক্সটি শূন্যর বাদ দেন ছয় বছর বয়স আমার চুল দাঁড়ি যদি পাকা থাকতো তাহলে এটা আপনারা কি কোনো সম্পর্ক থাকতো এটার মধ্যে কোনো সম্পর্ক নাই এটা তাই না সেরকম আমরা এই যখন এপিডেমিওলজিতে স্টাডি করি তখন কিছু আমাদের এক্সপোজার আছে কিছু হচ্ছে আউটকাম আছে আউটকাম মানে রেজাল্ট গুড খুব ভালো কথা বলছে রেজাল্ট আর এক্সপোজার হচ্ছে কোনো ঘটনা ঘটানো যেমন ধরেন আমি যদি সিগারেট খাই দেখা যেতে পারে যে আমার সি এ লাংস হতে পারে হবেই তারা হতে পারে তাই না এবং শুধু সি এ লাংস নেই সঙ্গে আরও অনেকগুলো রোগ হতে পারে আবার অবিসলি থাকলে এমআই বা মাইক্রাইডার ইনফ্রাকশন হতে পারে এই যে এই দুটো করে দুই দিকে তীর দেওয়া হচ্ছে তখন এক্সপোজার থেকে আমরা আউটকামে আসতে পারি অথবা আউটকাম থেকে আমরা এক্সপোজার যেতে কীরকম যেমন ধরেন যারা তো অবেস পেশেন্ট তাদেরকে নিয়ে আমরা একটা রিসার্চ করলাম রিসার্চ করে সেই অনুযায়ী আমরা দেখলাম যে পাঁচ বছর দশ বছর বিশ বছর পরে দেখা তাদের এমআই হচ্ছে কি হচ্ছে না এটা আমরা একটা করতে পারি অথবা আজকে যে পেশেন্টগুলো আমার কাছে এমআই হিসেবে আসছে তাদেরকে নিয়ে আমি চেষ্ট দেখলাম যে তাদের অবেসিটি আছে কি তাহলে আমরা এদিকেও যেতে পারি উল্টো দিকেও যেতে পারি আর পরেরটা যেরকম লাং ক্যান্সারের পেশেন্ট পেলাম আমি তাদের স্মোকিংয়ের হিস্ট্রি আছে এখানে দেখতে পারি অথবা আজকে যারা স্মোক করছে দুটা গ্রুপ আমি করলাম একটা গ্রুপ স্মোক স্মোকিং স্মোকার গ্রুপ একটা হচ্ছে নন স্মোকার গ্রুপ পরে আজ থেকে বিশ বছর পরে দেখবো যে স্মোকার গ্রুপের কয়জন লাং ক্যান্সার হলো কয়জনের হলো না রেট্রোস্পেকটিভ রেট্রোস্পেকটিভ মানে পিছনের দিকে ফিরে তাকানো অর্থাৎ আমি বর্তমান দাঁড়িয়ে যদি পিছনের কোনো ইতিহাস খুঁজে বের করতে যাই সেটা হচ্ছে রেট্রোস্পেকটিভ অর্থাৎ আউটকাম থেকে আমরা যখন এক্সপোজারের দিকে যাব অর্থাৎ আজকে আমি একটা ক্যান্সারের পেশেন্ট পেলাম এক্সপোজারটা কি ছিল সেটা আমরা খুঁজে বের করলাম আজকে যদি কোনো সাপোজ কোনো মহিলা যদি প্রেগনেন্ট হয় তাহলে আমরা ইতিহাস নেব এই মহিলা কাকে দিয়ে প্রেগনেন্ট হলো তার মানে এটা হচ্ছে আমাদের অতীতকাল নিয়ে আমাদের এখানে চিন্তা ভাবনাটা করতে হবে আর এর উল্টাটা কি হবে রেট্রোস্পেকটিভ উল্টো কি হতে পারে প্রসপেকটিভ মানে আমরা আজকে দাঁড়িয়ে আছি কিন্তু আমাদের নজরটা হচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে অর্থাৎ এক্সপোজারটা আমাদের কাছে আছে আউটকামটা কি হবে এটা আমরা জানি না তবে আমাদের কিছু অ্যাজামশন থাকতে পারে যেমন ধরেন যেটা আমি বললাম স্মোকিং করলে লাং ক্যান্সার হবে 
কিন্তু স্মোকিং করে শুধু লাং ক্যান্সার আমার তো অ্যাজমাও হতে পারে আমার পেপটিক আলসারেশন হতে পারে আমার ইম্পর্টেন্সি হতে পারে স্টেরিটি হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে তাই না অর্থাৎ এটা আমাদের করতে হবে কি আমাদের ফিউচার ডেটা নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে আচ্ছা এই যে আমরা বলছি এটাকে বলি আমরা লং ইচুনাল স্টাডি হয় বর্তমান থেকে অতীতে অথবা বর্তমান থেকে ভবিষ্যৎ যে দিকেই আমরা যাই না কেন এই অনসেট যেটা আমি গোল করে রেখেছি এটা হচ্ছে ধরেন বর্তমান বর্তমান থেকে আমি অতীতেও যেতে পারি বর্তমান থেকে আমি ভবিষ্যতেও যেতে পারি এটা হচ্ছে আমি এটাকে বলি আমরা লং ইচুনাল স্টাডি এবং এটাকে আমরা একটা পয়েন্টে না নিয়ে অনেকগুলো পয়েন্টে ভাগ ভাগ করে ডেটাগুলো কালেক্ট করি এবং আমরা যে সাবজেক্টগুলো সিলেক্ট করেছি সেটা সেই সাবজেক্টগুলোর উপরই আমাদের এটা নিয়ে নেওয়া হয় যেমন আজকে যারা স্মোক করছে ভবিষ্যতে তাদের অবস্থাটা কী হচ্ছে অথবা রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট গত দশ বছরে আমাদের এই ঢাকা শহরে কতগুলো হয়েছে এই এবং এই অ্যাক্সিডেন্টের ফলে কতজন লোক ইনজিউর্ড হয়েছে এবং এই ইনজুরির মাত্রাটা কতটুকু কতজন লোক মারা গেছে এবং কতজন লোক ফিজিক্যালি ডিসঅ্যাবল্ড হয়েছে এই তথ্যগুলো যদি আমরা নিতে চাই এটা হচ্ছে আমাদের রেট্রোস্পেকটিভ স্টাডি স্টাডির বেশ কতগুলো ভাগ আছে শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম এরকম অবস্থা যদি হয় তাহলে সেটাকে বলবো আমরা অবজারভেশন শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবো আর কিছুই করব না আমরা আর যদি কিছু করি তাহলে সেটা কি হবে অ্যানালাইটিক্যাল গুড তাহলে কী করতে পারি আমরা সেখানে কিছু করি মানে কী করব জি এক্সপেরিমেন্টাল হতে পারে এক্সপেরিমেন্টাল কীরকম এক্সপেরিমেন্ট হতে পারে এরকম যে আমরা ড্রাগ দিতে পারি অথবা কোনো একটা অপারেশন করলাম অথবা হেলথ এডুকেশন দিলাম যেমন শুধুমাত্র হাত ধোয়া এডুকেশনটা যদি আমরা দিতে পারি তাহলে তো আমরা অনেক ইনফেকশন থেকে নিজেদেরকে মানে ইম্প্যাক্টটা কি এটা আমরা পেতে পারি এক্সপেরিমেন্ট যেটা করা সেটা হচ্ছে কি ডু এবং অবজার্ভ ডুটা কি হতে পারে ড্রাগ হতে পারে সার্জারি হতে পারে কাউন্সিলিং হতে পারে লাইফস্টাইল চেঞ্জ হতে পারে ডায়েটারি হ্যাবিট চেঞ্জ হতে পারে সাইকোথেরাপি স্পিচ থেরাপি হেলথ এডুকেশন মিউজিক থেরাপি এক্সেট্রা আচ্ছা ইন্টারভেনশন ইন্টারভেনশনের অর্থটা কি কোনো কিছু করা তাই না তাহলে হতে পারে কি অবজারভেশনাল স্টাডি এক্সপেরিয়েন্স তারপর হচ্ছে কি অবজারভেশনাল স্টাডি যেটা সেটা হচ্ছে শুধুমাত্র উনি দেখবেন আর ইন্টারভেনশনাল যেটা সেটা হচ্ছে কি কিছু একটা করবেন এবং তারপরে যে আউটকাম যেটা আসবে সেটাই হচ্ছে আমাদের দুই ধরনের স্টাডির মেইন তফাতটা ওকে আচ্ছা তাহলে আমাদের স্টাডির ডিজাইন যেটা স্টাডি ডিজাইন বললাম কয় ধরনের তাহলে দু ধরনের একটা হচ্ছে অবজারভেশনাল স্টাডি একটা হচ্ছে অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি আবার অবজারভেশনের ভিতরে অ্যানালাইটিক্যাল হতে পারে যদি আমরা দুটার মধ্যে এক্সপোজার এবং আউটকামের মধ্যে যদি কম্পেয়ার করি তার অবজারভেশনাল স্টাডি এবং একটা বলতে এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি এটাকে সবচেয়ে ভালো এক্সপেরিমেন্ট অ্যানালাইটিক্যাল না বলে এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি বলা অথবা ইন্টারভেনশনাল স্টাডি বলা আচ্ছা তাহলে আমাদের জন্য বুঝতে সুবিধা হবে তাই না আচ্ছা অবজারভেশনাল স্টাডি হচ্ছে কি নন ইন্টারভেনশন কোনো ইন্টারভেনশন আমার শুধু চেয়ে চেয়ে দেখবো এটা হতে পারে কীরকম ডেসক্রিপটিভ স্টাডি এটা ফুললি বর্ণনামূলক শুধুমাত্র দেখা যেমন আমরা হয়তো ক্লাসে দেখলাম যে কতজন ছেলে একটা স্টাডি করলাম বা কতজন মেয়ে দেরিতে ক্লাসে আসে এটা স্টাডি হতে পারে ঠিক আছে অথবা কতজন স্টুডেন্ট স্মার্টলি আসতে আসতে কতজন খুব খারাপভাবে আসছেন এটা স্টাডি করতে পারি অথবা আমি হাসপাতালে গেলাম হাসপাতালে একজন ডাক্তারের কাছে যে ওয়েটিং টাইম পেশেন্টটা কতক্ষণ ধরে বসে আছে এটাও আমাদের একটা অবজারভেশনাল স্টাডি কাউকে আমি কিছু চুপচাপ বসে আছে আর আমাদের দেখতেছি যে একটা পেশেন্ট আসলো কতক্ষণ সে আসলো কতক্ষণ পরে সে ডাক্তারের কাছে ঢুকলো অথবা ডাক্তার কতক্ষণ তাকে সময় দিচ্ছে এটাও একটা অবজারভেশন স্টাডি হতে পারে ওকে আচ্ছা এটা আরও কিছু কিছু আছে যেটা হচ্ছে কেস স্টাডি যে কোনো একটা এটা পরে আমরা বলবো আরও যে কোনো একটা পেশেন্টের হিস্ট্রি নিয়ে কেস হিস্ট্রি নিয়ে আমরা সেটাকে স্টাডি করতে পারি ইউজুয়ালি এটা করা হয় সাধারণত মানে অ্যাব নর্মাল অথবা কোনো ইন্টারেস্টিং কেস অথবা নতুন ধরনের কোনো কেস হলে সার্ভিলেন্স সেন্সার্স এটা ক্রস সেকশন স্টাডি ক্রস সেকশন পরে আসছে আমরা আমরা যে শুধু হরা জেনারেলটা বললাম একটু আগে তাই না আর ক্রস সেকশন মানে কীরকম ক্রস সেকশন মানে কি ক্রস সেকশন না সেটা হোক এটা হচ্ছে আমরা বলবো হরা জেনারেল তাই না আর যদি এরকম হয় এটা ক্রস হলো না এটা হচ্ছে ক্রস সেকশন আছে কী হয় সেরকম পরে আসছে আর অ্যানালাইটিক্যাল স্টাডি যেটা সেটা হচ্ছে এক্সপোজার এবং আউটকামের মধ্যে একটা 
সম্পর্ক দেখবে রেজাল্টটা কি আউটকাম এবং যেমন আমরা যেটা বললাম একটু আগে যে স্মোকিং এর হিস্ট্রি যেটা আমরা নিচ্ছি এটা আমরা কিছু করছি না পেশেন্ট ওই যারা আমাদের স্টাডি গ্রুপ তারাই স্মোক করছেন করে তার রেজাল্ট আমরা নিচ্ছে এটার ভিতরে হতে পারে তিন ধরনের একটা হচ্ছে কেস কন্ট্রোল স্টাডি একটা কোহট স্টাডি এবং ক্রস সেকশনাল স্টাডি কারণ ক্রস সেকশনাল স্টাডি দু জায়গাতেই হতে পারে তাই না ডেসক্রিপ্টিভ হতে পারে এবং অ্যানালাইটিকেও হতে পারে আরও ইয়ে তো আরও সামনেও আসা হতে পারে আচ্ছা আর এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডি যেটা সেটাকে আমরা বলতে পারি মেইনলি তিন ধরনের এর ভিতরে সবচেয়ে যেটা ভালো সেটা হচ্ছে আর সিটি বা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল্ড ট্রায়াল আর এটা হতে পারে ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল আপনার যে ডাক্তার যারা আছেন তাদেরকে দেখবে যে পেজেন্ট বলবে যে এটা র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল ট্রায়াল করা হয়েছে এতজন পেশেন্টের মধ্যে এতজন তার ভিতরে প্লেসিবো দেওয়া হয়েছে এইভাবে এই রেজাল্ট হ্যাঁ আপনার যখন ওষুধের ডেলিং করবে তখন তারা তো আপনার সাথে এভাবে কথা বলবে ওটাকে আমি এখানে এই গ্রাফিক্যালি দেখানোর চেষ্টা করেছি এটা আমি অমিট করে যাই আচ্ছা স্টাডি ডিজাইন কীভাবে করা হয় আমরা আসলে প্রথমে করি ডেসক্রিপ্টিভ এপিডেমিওলজি এটা যেন আমরা কী করতে পারি একটা কেস রিপোর্ট করতে পারি কেস সিরিজ করতে পারি করার পরে আমরা একটা সিদ্ধান্তে আসলাম এবং সেই সিদ্ধান্তটার পরে আমরা ওটা এনিমাল স্টাডি অথবা ল্যাব স্টাডি করি করার পরে তখন আমরা এটাকে বলি অ্যানালাইটিক এপিডেমিওলজি এই অ্যানালাইটিক এপিডেমিওলজির ভিতরে আমরা যে হাইপোথিস এখানে আমরা করলো সেই টেস্টিং করার জন্য কোহার স্টাডি করতে পারি কেস কন্ট্রোল করতে পারি ক্রস সেকশনাল করতে পারি অথবা ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল দিতে পারি যেটা বললাম একটু প্রসপেক্টিভ স্টাডি হচ্ছে কি এখন থেকে সামনের যে সময়ের সাথে সাথে এগিয়ে যাওয়া এটা হচ্ছে প্রসপেক্টিভ আর এর প্রসপেক্টিভ উল্টো অর্থাৎ পিছনের ইতিহাস যখন আমরা নিতে যাব তখন সেটাকে বললো আমরা রেট্রোসপেক্টিভ আর কেস রিপোর্টটা কীরকম ডিটেইল প্রেজেন্টেশন আপনি সিঙ্গেল কেস আর হার আর হ্যান্ডফুল অফ কেসের একটা অথবা একাধিক কেসের ডিটেইল প্রেজেন্টেশন যখন আমরা করবো সাধারণত করা হয় একটা নিউ অথবা ইউনিক ফাইন্ডিংস যখন পাই তখন কেউ যেমন আমি একটা উদাহরণ দিই এখানে আমি যেন ইংল্যান্ডে ছিলাম ওই সময় আমি যে হসপিটালে কাজ করতাম ওখানে ইন্টারিক ফিভারে একটা পেশেন্ট ভর্তি হলো কিন্তু মানে ইন্টারিক ফিভার না বলবো আমি ফিভারের রুজ একটা ভর্তি হলো ওখানে তো ইনভেস্টিগেশন ছাড়া কোনো ওষুধ দেয় না প্রায় এক দুই সপ্তাহ পার হয়ে যাচ্ছে অনেক ইনভেস্টিগেশন করা হচ্ছে কিন্তু কোনো রোগ ধরা পড়ছে না সবাই খুব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পরে আমি পেশেন্টটাকে দিন এক্সামিন করে আমার যিনি কনসালটেন্ট ছিল ওনাকে বললাম যে মিস্টার কার্টার আই সাপোজ দিস কেস ইন্টারিক ফিভার উনি তো আমাকে ধরে মাথা বাড়ি দেয় ইন্টারিক ফিভার ইন ইংল্যান্ড আরু ম্যাড এই এই কথাগুলি উনি বলেছে আমার মনে আছে এখন কারণ এখন কথাগুলো বাজে আমি বললাম যে হতে পারে কিন্তু আই আই সাপোজ আই এম শিওর পরে আমি তাকে বললাম ইন্টারিক ফিভারের যে ক্লিনিক্যাল যে ফিচারগুলো তার সাথে আমি কম তখন দীর্ঘদ্রকে একটু ওয়েল লেস ডান ডু ভিজাল টেস্ট হাইলি পজিটিভ তখন তারা এটা ইংল্যান্ডে সাধারণত ইন্টারিক ফিভার হওয়ার কথা না কারণ ওরা তো ট্যাপের ওয়াটারই খায় ট্যাপ ওয়াটারই খায় এবং ট্যাপ ওয়াটার আমাদের মিনারেল ওয়াটার সাথে কোনো অংশে খারাপ না আচ্ছা তখন তারা একটা সেমিনার করলো এবং সেই সেমিনারে আমার বক্তব্য দেওয়ার সুযোগ হয়েছিল প্রেজেন্টেশনটা করার আচ্ছা যাই হোক এটা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটা তাদের কাছে একটা নিউ কেস পরে হিস্ট্রি নেওয়া গেল যে সে ভদ্রলোক আফ্রিকাতে বেড়াতে গিয়েছিল দু দেড় দুই মাস আগে ওখান থেকে হয়তো ওটা নিয়ে এসেছিল যেমন প্রিভিয়াস আন ডেসক্রাইব ডিজিজ যে ডিজিজটা কখনই এখানে হয় যেমন ধরেন আমাদের এখানে অনেক রিমার্জিং যে ডিজিজগুলো হচ্ছে বা ইমার্জিং ডিজিজ যেগুলো হচ্ছে সেগুলো এর মধ্যে পড়বে আনএক্সপেক্টেড লিঙ্ক বিটুইন ডিজিজেস হয়তো এক রোগ একরকম ছিল কিন্তু ওটা মিউটেশন হয়ে অন্য রকমের ফিগার বা ফিচার দিচ্ছে আনএক্সপেক্টেড নিউ থেরাপিউটিক ইফেক্ট যেমন ধরেন আনএক্সপেক্টেড নিউ থেরাপি কোনো একটা ওষুধ কোনো একটা রোগের জন্য বের করা হয়েছে তখন দেখা গেলো এটা অন্য আর একটা ইফেক্ট যেমন ধরেন আমি যা ইয়ে দিই সাইটোমিস ট্যাবলেট এটা কিন্তু আসলে কিসের ট্যাবলেট যেন বের হয়েছিল জি পেপটিক আলসারেশনে যেটা ইউজ করা হচ্ছে কিন্তু পরে দেখা গেলো এটা ইউট্রেন কন্ট্রাকশনটাকে খুব বাড়ায় যে কারণে এখন এটা আমরা আলসার ট্রিটমেন্টের বদলে জি অ্যাবোটিক কেন বলবেন আপনি বলেন যে ডেলিভারি পরে ইউজ করা হয় খারাপ কথা দিকে যান কেন ইউটেন কন্ট্রাকশন করার জন্য আমরা ইউজ করি এবং আমরা তার রুটিন আমি আমি তো সিজার করি সিজার করার পর রুটিনলি আমরা তিনটা ট্যাবলেট পার রেকটালি অথবা পোস্টের ফর্নিক্সে দিয়ে দিই আর কেস সিরিজ হচ্ছে কি একই ধরনের অনেকগুলো কেস নিয়ে যখন আমরা কথা বলবো সেটা হচ্ছে কেস সিরিজ এটা একটা হাসপাতাল থেকে হতে পারে আরও 
অথবা বিভিন্ন হাসপাতাল থেকেও হতে পারে অথবা ধরেন এই ওপেন ইউনিভার্সিটির আপনাদের ক্লাস থেকেও হতে পারে আবার অন্য ইউনিভার্সিটির এম পিএসের স্টুডেন্ট নিয়েও আমরা একটা স্টাডি করতে পারি এগুলো হচ্ছে সব কেস সিরিজের মধ্যে আচ্ছা ডেসক্রিপ স্টাডি তাহলে হচ্ছে কি কেস রিপোর্ট হচ্ছে ওয়ান কেস অফ আনইউজুয়াল ফাইন্ডিংস আর কেস সিরিজ হচ্ছে ফাইন্ডিংস অফ মাল্টিপল কেসেস হয় এটা ছড়ে আসছে আর ডেসক্রিপটিভ এপিডেমিক স্টাডি হচ্ছে পপুলেশন বেসড কেসেস উইথ ডেনোমিনেটর এটা আসতে বেশি জরুরি এই দুটো আরও বেশি করি আচ্ছা স্টাডি ডিজাইন অ্যানালিটিক এপিডেমিওলজি এক্সপেরিমেন্টাল স্টাডির মধ্যে হচ্ছে কি র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়ালস এটা বেশি করা হয় আর ইন্ডিভিজুয়াল ডেটা যদি নেই তাহলে ক্রস সেকশনাল কোহার্ট কেস কন্ট্রোল কেস ক্রস ওভারটা অত বেশি হয় না এর উপরে তিনটা বেশি হয় এটা তো বলছি জেসমিন ম্যাম ক্লাস নিচ্ছেন না আপনাদের হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা হ্যাঁ একটু ওনারই কথা পড়ার কথা কিন্তু আপনাদের এই এপিডেবলিটির মধ্যে একটু আমাকে বলা হয়েছে একটু আইডিয়া দেওয়ার জন্য আচ্ছা এক্সপেরিমেন্টাল আর অবজারভেশনাল স্টাডির মধ্যে তফাৎটা কী একটা কন্ট্রোল ইনভারনমেন্টে যদি আমরা করি সেটা হচ্ছে আমাদের এক্সপেরিমেন্টাল এবং দুটোই হচ্ছে প্ল্যান রিসার্চ ডিজাইন এর মধ্যে ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালটা হচ্ছে মোস্ট নন এক্সপেরিমেন্টাল ডিজাইন ক্রস সেকশনাল স্টাডি ক্রস সেকশনাল স্টাডি কীরকম এই যে ছবিটা দিলাম ক্রস সেকশন আচ্ছা এই যে আমি চারটে ভাগ করেছি হ্যাঁ এইটা পুরোটা মনে করেন একটা পপুলেশন ওকে আমি এখানে এই পপুলেশনটাকে নিয়েছি ঠিক আছে আচ্ছা এই ভাগের ভিতরে আসে উইথ ডিজিজ আর এখানে ধরেন আচ্ছা এটা ডিজিজ প্লাস বলি এটা ডিজিজ মাইনাস বললাম ঠিক আছে আর এটা হচ্ছে কি এটা হচ্ছে এক্সপোজার আছে আবার এক্সপোজার নাই তো সব ধরনের লোক লোকে আমার পাই এখানে আছে তাই না তার মানে আমরা এখানে এক্সপোজার বা ডিজিজ কোনো ভাগাভাগি করলাম না আমরা একটা গ্রুপ থেকে কিছু লোক নিয়ে নিলাম চার সব ধরনের লোকে আমরা নিলাম এটাই হচ্ছে ক্রস সেকশন অর্থাৎ এখানে আমাদের ডিজিজ ডিজিজ পার্সনও থাকবে নন ডিজিজ পার্সনও থাকবে এক্সপোজ যারা তারাও থাকবে নন এক্সপোজও থাকবে তো তারপরে আমরা করবো কি চারটার মধ্যে কম্পেয়ার করব যে যারা এক্সপোজ তাদের মধ্যে কতজন ডিজিজ হচ্ছে কজন হচ্ছে না যারা নন এক্সপোজ তাদের মধ্যে কজন ডিজিজ হচ্ছে কজনের হচ্ছে না তাহলে আমরা ইনরোলমেন্টে কী করব একটা পপুলেশনের ক্রস সেকশন একটা যে কোনো একটা পপুলেশনের একটা অংশ আমরা এখান থেকে বেছে নেব এখানে আমরা এক্সপোজার বা আউটকাম হিসেবে কোনো রোগ আমরা বাঁচব না র্যান্ডামলি আমরা লোকগুলোকে সিলেক্ট করব। এবং সেই একই সাথে আমরা ওই একই পয়েন্টে একই দিনেই আমরা মেজার এক্সপোজার অ্যান্ড আউটকাম সিমালটেনিয়াসলি এবং তাদের কতজনের এক্সপোজার কত কতটুকু আছে এবং কতজনের ডিজিজ আছে এটা আমরা একই সঙ্গে সাথে সাথে কালেক্ট করে নেব এই ডেট ডাটাটা এবং একবারই শুধু নেব আমরা এবং এটা কোনো ফলো আপও নেব না ওকে এই যে এটা ধরেন এখানে আমরা বললাম কি উপরেরটা অবেস প্লাস এমআই আমরা যদি অবেসিটি এবং এমআইয়ের মধ্যে যদি কোনো ক্রস সেকশন করতে যাই দেখা গেল অবেস এবং এমআই অর্থাৎ এটা হচ্ছে আমার ডিজিজ আর এটা হচ্ছে আমার এক্সপোজার আর এখানে বলছি নন অবেস নো এমআই অবেজও না এমআইও নাই আবার এখানে অবেস আছে কিন্তু এমআই এমআই নাই আর এখানে নন অবেস কিন্তু এমআই সব ধরনের পেশেন্ট লোকই আমার এখানে এই ক্রস সেকশনের মধ্যে রয়ে গেছে এবং এটা অ্যাট প্রেজেন্ট এখন আমি যে মুহূর্তে দাঁড়িয়ে আছে এই মুহূর্তেই শুধু আমরা ডেটাটা নেব আচ্ছা তাহলে ক্রস সেকশনটা বললাম কীরকম আমার টোটাল এটা হচ্ছে স্টাডি পপুলেশন ওকে আচ্ছা এটাকে আমি দুইভাবে ভাগ করলাম একটা ডিজিজ রোগাক্রান্ত নয় আর রোগাক্রান্ত আচ্ছা এদের দুজনের মধ্যে দেখলাম ফ্যাক্টর বা এক্সপোজার আছে এক্সপোজার নাই এদের মধ্যে তাই এক্সপোজার আছে এক্সপোজার নাই এবং এই পয়েন্টে আমরা সে টাইটা করলাম অর্থাৎ এখানে আমাদের সব ধরনের লোকই চলে আসলো আগের কথাটাই এখানে একটু গ্রাফিক্যালি প্রেজেন্টেশন করা ক্রস সেকশনের সুবিধা এবং অসুবিধা দুটোই আছে সুবিধাটা হচ্ছে কি যে সমস্ত লোক রোগগুলো দীর্ঘ মেয়াদ এবং সহজে মারা যায় না তাদের জন্য এটা সুবিধা এবং এটা প্রিভারেন্সটাকে আমরা মেজার করতে পারি ইনসিডেন্সটাকে পাই না প্রিভারেন্স ইনসিডেন্স তফাৎটা কি জি প্রিভারেন্স হচ্ছে প্রিভারেন্সের ভিতরে ওল্ড এবং নিউ কেস দুটোই থাকবে কিন্তু ইনসিডেন্সটা শুধুমাত্র নতুন রোগ কিন্তু আমাদের এখানে শুধুমাত্র আমরা প্রিভারেন্স থাকতে পারবো ইনসিডেন্সটাকে আমরা এক্ষেত্রে মেজার করতে পারবো না কারণ আমরা একটা পয়েন্টে করছি ওই পয়েন্টে তো ইনসিডেন্স হতেও পারে মানে কিছু হয়তো নতুন ওই দিনই হয়তো আক্রান্ত সেটা থাকতে পারে কিন্তু ইউজুয়ালি পুরাতন রোগীগুলোই বেশি আসবে আচ্ছা নট সুইটেবল ফর স্টাডিং রেয়ার আর হাইলি ফ্যাটাল ডিজিজেস 
or a disease with short duration of expression. This was fatal disease, shegulo ekhte ana hambhob nai. Aur disadvantage ki ki? It is the weakest observational design. Amadi jabchukul observational design aache, tar modhe ita hote weakest. Karon am agi bolle mat pichhe salen isthe mapchi, kintu incident ko mapte paachi na. A temporal sequence of exposure effects may be difficult or impossible to determine. Majhe modhe ita identify korabas hampor ko bear korata ko kothin hoye jai. Usually, don't know when disease occurred. Wo rokta kahan shuru hoye chilo ita amra bolte paachi na. Rare events a problem, quickly emerging diseases a problem. Jeta mein ekta ek bollam, je je jinis gulo harat kore all poshomay jinto ji hoye chhe, she gulo damle kare ante parbo na. Case control study. Case control mane case control sab jorto ki. Ekte kena ekta matra niyontron rohega chhe, ta hi na? Atta ekhane amra study korbo, kine she kitta amra ekta sada ekta compare korar ekta shujok parbo. It is an observational study. We have an exposure to diseases and an exposure to healthy human beings. We have an exposure to data collected retrospectively. We have an exposure to data collected retrospectively. Most feasible design where disease outcomes are rare. We have seen that we have seen that. Enrollment but by outcome. So, we have an exposure to the outcome. आउटकम जादे अर्थात जादे रोग आचे तादेर की अमरे खाने कालेट करवो अर्थात केस अच्छा है मर जहाँ डिजीज़ आक्रांत हो लोग तारा चावन डिजीज़ पर्सन तारा हो चावन केस और कंट्रोल चावन बिल्कुल को जादे रोग ना ही तार वो एक दूसरे मुद्दे मधे सांपर को तमरे बेर करवो इतने पिछड़ने देगी जाती हो जाकी रखो मी काजी आपने तो वाले शम किचु किचु हद तक क्वेश्चन दवा था एक बोल बजे ये तक किस होने स्टडी कर बन ये किस होने स्टडी को भी क्वेश्चन टामर का सिक्टर भारो लगे ना कारण तो होते हैं जे आमी एक ही स्टडी तो सब भावी करते पारी एम आई नाइ ये भी तो अभी जो आस्थे नॉन अभी जो आस्थे तो ये दो तरह मध्य के की संपर्क को ये टाइम रहें इन्तेके बेर कर बो किस कांड स्ट्रेंथ की लेस एक्सपेंसिव एंड टाइम कंज्यूम शुमाई कम लगे एवं ऑर्थो कम लगे इफ़िशिएंट फॉर स्टार्टिंग रियर डिजीज़ेस आर लिमिटेशंस की इनएप्रोप्रिएट जाना ना था के वही ये शुरू से जब उन थानामर होते खाने शुरू कर लाम जे भाव लाम जे अभिजर जोन ने एमआई हुए जे तो पढ़े देखा गलो जे स्मोकिंग एर जोन था दे एमआई होते होते पड़े एक्सपोज़र मेजरमेंट टेकन आफ्टर डिजीज़ ऑकरेंस वो डिजीज़ स्टेटस कैन इन्फ्लुएंस सिलेक्शन ऑफ़ सब्जेक्ट्स � कोहोट माने जी कोहोट पर एक ग्रुप छोटे एक्टर ग्रुप बड़ो ग्रुप तो ये छोटे एक्टर ग्रुप ये तो ऑब्जेक्शनल डिजाइन ये क्या हमारे कोशिश की जैसे नॉन डिस्ट फैक्टर आते हैं या तो एक्सपोज़र आते हैं तादर के आगे तो उल्टो आगे तो हमारे को लगभग डिजीज़ थे क्या हमारा गिलाम होता है एक्सपोज़र आम ही किसी आमर टाइट अगर छा जाए तो तो आमर उपर निर्भर करें। एक है आमर नॉन रिस्क फैक्टर तो एक्सपोज़र टके नहीं आमर देख बोले रोक टा होती है कि होती है ना। जब उन्हें आमर जिस आईवी ड्रग यूज़र जरा तादर नहीं आमर स्टडी कर लाम ये देख लाम ये ज़ादर स्टडी कोट्ची आमर आईवी � भविष्य तो दिखता है ना ये वो इसका हम के इंसिडेंस था वो ना प्रीवेंस देख बो ये इंसिडेंस वो कहाँ नूतन केस हम लोग देख कहाँ ना हम आज के से शुरू कर लाम ये ज़्यादा ड्रग इधर तादर के ने शुरू कर लाम स्टडी टा वो स्टडी शुरू देख लाम तादर को नॉर्थ बिशु किच्छ नहीं सपोज तार प डेट यूजुअली कलेक्टेड प्रोस्पेक्टिवली। समटाइम्स रिट्रोस्पेक्टिव होते पारे, किंतु यूजुअली ये टाइप्स है प्रोस्पेक्टिवली। ये टाइम एक टाइप ये ये बोले चला मोटाई। एक है ना हम लोग कोल्ड लाम की ऑब्वियसली वो इमाइमेंट्स तो छंप करें देख बो। 
তাহলে আমরা তার কাজে এক্সপোজার অর্থাৎ যারা সিগারেট সরি যারা হচ্ছে অবেজ তাদেরকে আমরা এখানে কালেক্ট করলাম কিন্তু তাদের আউটকাম ফ্রি অর্থাৎ তাদের কোনো এমআই ডেভেলপ করেনি শুধুমাত্র মোটা মানুষদেরকে নিয়ে আমি স্টাইটা করলাম যাদের মধ্যে কোনো এমআই নাই আনএক্সপোজটা করলাম কি সাবজেক্ট উইদাউট এক্সপোজার আর আবার কন্ট্রোল গ্রুপ হিসেবে থাকলে হচ্ছে অবেজ নয় তারপর ফিউচ কম্পেয়ার ফিউচার আউটকাম ইন টু গ্রুপস এই দুটার মধ্যে পরে আমরা কম্পেয়ার করলাম তাহলে আমরা এর আগেটাতে করেছিলাম কি যাদের এমআই আছে তাদেরকে নিয়ে মানে করলাম দেখলাম হচ্ছে তাদের কতজন অবেজ ছিল কতজন ছিল নন অবেজ আর এখন আমরা করলাম শুধুমাত্র অবেজ নিলাম নিয়ে দেখলাম কতজনের রোগ হচ্ছে কতজনের রোগ হচ্ছে না কিন্তু এটা তো প্রবলেম হচ্ছে অনেক টাইম কনজিউমিং অনেক সময় লাগে এবং কিছু কিছু পেশেন্ট অনেক সময় মিসিং হয়ে যেতে পারে আমি হয়তো একশো জনকে নিয়ে কাজ শুরু করলাম দশ বছর পরে কিছু পেশেন্ট মিসিং মিসিং কীভাবে হতে পারে মারা যেতে পারে অথবা উনি কাজের জন্যে অন্য কোথাও শিফট হয়ে চলে যেতে পারেন এটা এই কোহর স্টাডি যেটা বললাম স্টাডি পপুলেশন ফ্রি অফ ডিজিজ যাদের কোনো রোগ নেই তাদেরকে আমরা সিলেক্ট করলাম ফ্যাক্টর প্রেজেন্ট অর্থাৎ অবেজ পেশেন্ট আর ফ্যাক্টর অ্যাবসেন্ট অর্থাৎ যারা অবেজ না আচ্ছা এদের মধ্যে কতজনের ডিজিজ হলো যারা অবেজ আর কজন হলো না আর এখানে বলতেছি কতজনের হয়েছে কজনের হয়নি এই যে এই এই পর্যন্ত আমার মানে প্রেজেন্ট আর এটা হচ্ছে ফিউচার কাজ আমার এটা আমি এখানে শুরু করলাম কাজটা প্রেজেন্টে এবং এটা চলতেই থাকলো এবং ভবিষ্যতে আমি এটা রেজাল্টটা পাবলিশ করলাম ওই ছবিটা এখানে অবেদ আর ডন অবেদের দেখানো হয়েছে প্রসপেক্টিভ কোর্স স্টাডি এটাও একই জিনিস এখানে কিছু সিনারিও দেখাচ্ছি বার্থ অ্যাসপেক্সিয়া এবং একাডেমি পারফরমেন্স ইন স্কুল ধরে নেওয়া হয় যে সমস্ত বাচ্চাদের অবস্ট্রাক্টেড লেবার হয় তাদের বার্থ অ্যাসপেক্সিয়া বেশি হয় এবং বার্থ অ্যাসপেক্সিয়া হলে ব্রেন ড্যামেজ হয় এবং ব্রেন ড্যামেজ হলে স্কুলে তাদের পারফরমেন্সটা হ্যাম্পার হতে পারে আচ্ছা এটা যদি আমরা দেখি তাহলে এটার জন্য আমরা কোর্স স্টাডি একটা ডিজাইন করতে পারি তাহলে আমার কাছে হলো কি সব ধরনের বাচ্চা আছে এখানে আছে এর মধ্যে আমি দুটা গ্রুপ করলাম একটা হচ্ছে যাদের বার্থ অ্যাসপেক্সিয়া আছে এবং যাদের বার্থ অ্যাসপেক্সিয়া নেই ওকে তারপর তাদের আমার স্কুলে পারফরমেন্সটা কী সেদে তাদের বার্থ অ্যাক্সপেক্সিয়া যাদের আছে তাদের মধ্যে পোর হতে পারে এবং গুড হতে পারে এনুয়াল একাডেমি পারফরমেন্স ইন স্কুল এবং যারা আনএক্সপো অর্থাৎ বার্থ অ্যাক্সপ্রেস ছিল না তাদের মধ্যেও আমরা এটা কম্পেয়ার করলাম এবং একটা এটা আমি বলছি এই জন্যে যে একটা স্টাডি হয়েছিল তাদের দেখা গেছে যে সমস্ত বাচ্চারা সিজারিয়ান সেকশনে হয় তারা যারা নর্মাল ডেলিভারি হয় তাদের তুলনায় বেশি আইকু বেশি তারপর সিজারিয়ানদের এটা দুটো কারণ হতে পারে আমার ধারণা একটা কারণ হতে পারে তারা যেহেতু নর্মাল প্যাসেজের মধ্যে আসেনি তাদের প্রেশারটা কমেছে বা ব্রেনে এবং যার ফলে ব্রেন ড্যামেজটা হাতে কম হয়েছে এটা হতে পারে এক নাম্বার আর দুই নম্বর যেহেতু বাবা মা জানে যে এটা সিজার করে হয়েছে পরে বাচ্চাটা হয়তো সিজার লাগবে এটা যত্ন ঠক বেশি করছে আর যার নর্মাল হিসাব হচ্ছে এ তো নর্মাল প্রসেস প্রতি বছরই একটা করে নেওয়া যাবে হুম সেই জন্য হয়তো যত্নটা কম ছিল এটাও হতে পারে কিন্তু রেজাল্ট হচ্ছে কি দেখা গেছে যে যারা সরি ও আমার ড্রাইভারকে বলছিলাম যে এগারোটায় আসবো ওই জন্য ফোন দিছে এগারোটা বেজে গেছে আমি আমার খুব ফার্স্ট ফিস্ট ফ্লো আসছে আচ্ছা যাই হোক আমি আমারও শেষ হয়ে গেছে আচ্ছা রেট্রোস্পেটিভ কোর্স চাইটা ওরকমই আমরা এখান থেকে শুরু করলাম আমরা আউটকামটা পেলাম আউটকাম থেকে আমরা উল্টে দেখে যাচ্ছি এটা হচ্ছে রেট্রোস্পেক্টিভ যেটা বললাম একটু আগে আমি এক্সপোজার স্ট্যাটাস ডিটারমিন বিফোর আচ্ছা ডিজিজ ডিজেকশনের আগেই আমরা এক্সপোজারটাকে আইডেন্টিফাই করুন যেমন যেটা বললাম আমরা বার্থ অ্যাসপেকশিয়া অথবা স্মোকিং অথবা ড্রাগ হিস্ট্রি ঠিক আছে সাবজেক্ট সিলেক্টেড বিফোর ডিজিজ ডিটেকশন রোগ হওয়ার আগেই আমরা সাবজেক্টটাকে সিলেক্ট করে ফেললাম ক্যান স্টাডি সেভাল আউটকাম ফর ইচ এক্সপোজার যেমন ধরেন আমরা এখানে আপনার যারা আছেন এখানে আপনাদের উপরে একটা স্টাডি করা যেতে পারে এরকম যে এখানে যারা এমপিএস পাস করলেন তার দশ বছর পর তাদের স্ট্যাটাসটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ালো হ্যাঁ এটাও একটা স্টাডি হতে পারে আচ্ছা লিমিটেশনস কি এক্সপেন্সিভ এবং টাইম কনজিউমিং যেটা আমি বললাম অনেক দিন সময় লাগবে কারণ আজকে আপনাদের উপর স্টাডি শুরু করি যেটা আমি বললাম তাহলে আজকে বিশ বছর পরে দেখতে হবে বিশ বছর আমি হয়তো নাও বেঁচে থাকতে পারি হয়তো আমার আরেকজন হচ্ছে স্টাডিটা কন্টিনিউ করবেন আর ইন ইফিসিয়েন্ট ফর রেয়ার ডিজিজ আর ডিজিজ লং ল্যাটেন্সি আর লস অফ ফলো আপ অনেক সময় ফলো আপ রাখা যায় না আর অনেক সময় ওই 
study population taco, I'm not hurry at the historical score study. It's a retrospective taco, historical body. History money, otitane, prognostic taki, kuna to usud dilam, diamra, treatment dilam, treatment, prognosis taco, shed a jam evaluate. Retrospective number cause bear good. I'm not rogue near Shuru Kore, আর কজ দিয়ে শুরু করে রোগে গেলে সেটা যে প্রসপেক্টিভ তাহলে এটা যেমন এমআই দিয়ে শুরু করলাম এমআই ডায়াবেটিস মেলাইটিস আছে আর এমআই উইদাউট ডায়াবেটিস মেলাইটিস দুইটা গ্রুপ কি আমরা চিকিৎসা দিলাম এর মধ্যে কতজন মারা গেল কতজন ভালো হয়ে গেল কতজন মারা গেল কতজন ভালো হয়ে গেল এই যে কম্পেয়ারটা এটাই হচ্ছে আমাদের প্রগনোস্টিক কোহর্ট স্টাডি আরসিটি যেটা বললাম সবচেয়ে ভালো যেটা সেটা হচ্ছে অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ দিয়ে আমরা একটা Trial devo. At the environment cover, the other hypertension as a Tara Chamar subject, ba Tara Chamar study group. Ermonti Kiso say exposure group control. What that Kishu group Kami, Age Nutun Yukut and Beer Kurchi, Eustad Devo, Kishu Kami, Placebo Devo Ottawa, Devona. Acha Dolam, our accident patient, our sample. এর মধ্যে 50 জনকে আমি এক্সপোজার গ্রুপে রাখলাম অথবা নতুন ড্রাগ দিলাম আর 50 জনকে আমি কোনো ওষুধ দিলাম না অথবা প্লেসিবোতে রাখলাম তারপরে তাদের যে আউটকামটা কজন বাঁচলো কজন মারা গেল বা ভালো হয়ে গেল এবং কতজন এখানেও একই অবস্থা কজন ভালো হলো কজন মারা গেল এইটার যে কম্পারিজন এটাই হচ্ছে আমাদের আরসিটি বা র্যান্ডমাইজড কন্ট্রোল ট্রায়াল হোয়াট ইজ র্যান্ডমাইজেশন লটারি কি টাকা পয়সা লটারি Sample lottery. What about lottery? What about random? Randomly now, what about randomly now? I can do a basic sample. Take a kind of sample. What I'm not acting locally. It's a hundred point. Has a locus. I have the point. I look in study. Cut the world. Contact the point. I'm a pastor. John can never a pastor. John can take a look at the potent actor. Okay, from most the loader chart to record. What are for it? What are you going to keep even randomly? Jackie ইচ্ছে হলে তো বাস্ট হয়ে গেলেন আমার সাথে আপনি খাতির বেশি আবার আপনি নিয়ে নিলেন ক্রাইটেরিয়া সেট ক্রাইটেরিয়া সেট করে তো আপনি পুরো লিস্টটা করেছেন ক্রাইটেরিয়া তো ইনক্লুশন Number all pole, Kagos, Kagos to the Pilla, Metat of the Pare, Otto Bolan, Sobash, Jagor, number Sheshitina, Shigula Minimo. Tahoe at Lottery Vegalo, Edomar, Santo Kuritaki. At Tanaho, selection bias, selection bias, Sekirakum Amasha the Katri Vesh, one at the Nizi Havi, the Dekta with the one and number of the number of the number আচ্ছা আর কনফাউন্ডিং বায়াস হচ্ছে একই রোগ দুটো কারণে অনেক সময় হতে পারে যেমন অ্যালকোহল খেলে সিরোসিস অফ দা লিভার হতে পারে আবার গ্যাস্ট্রাইটিসও হতে পারে এখন কোনটার কারণে হচ্ছে মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে কনফাউন্ডিং বায়াস আর সিডি এর কিছু ফিচার যেমন ইনভলভ হিউম্যান ভলান্টিয়ার এটা সবার উপরে করা যাবে না কিন্তু ভলান্টিয়ার নিয়ে করতে হয় Longitudinal, analytical, randomized, even controlled. Uh, blinding type, some ideas, right? Blinding, blind monkey, <coughs> on the thin record. What is the participants are blind. What is the assessor blind? What is the research question? 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 What is the research a single blind jeta seta hocche participant jeni tini mone kore ami thik ushod khacchi tar apnar dui joni hocche amar ekjon control ekjon hocchen patient ami apnake oshod dicchi onake oshod dicchi kintu ap onake dicchi placebo ta ki rokom chihara kintu ami jani je kake ami placebo dicche kake ami dicche kintu patient ta jane je ami to oshod khacchi eta hocche single blind shudhu patient jane ar assessor eta hocche ki amar jini assistant achen 
তিনিও জানবেন না যে কাকে কোন ওষুধ দেওয়া আমি জানবো শুধুমাত্র আমি এই ওষুধগুলো ভাগ করে দিয়ে দেবো আর আমি যদি না জানি তাহলে সেটা হবে ট্রিপল বাইন্ড ইউজের ট্রিপল বাইন্ড স্টাডি খুব কম করা হয় ডাবল বাইন্ডই বেশি করা হয় এই এত খোঁজে আলোচনা করলাম সেটাকে এই একটা গ্রাফের ভিতরে আনার চেষ্টা করেছি আমি ইনভেস্টিগেটর অ্যাসাইন এক্সপোজার আমার বলতে স্লাইড প্রায় শেষের দিকে আমি আর বেশি করে সময় নেব না আপনাদের আচ্ছা আমি ইনভেস্টিগেশন করছি আমি কি কোনো এক্সপোজার ঢুকাচ্ছি কি না কোনো কিছু করছি কি না মানে ডু যেটা বললাম একটু আগে ডু হচ্ছে কি না আমার যদি ডু ইয়েস হয়ে থাকে যদি কাজ করে থাকে তাহলে সেটা এক্সপেরিমেন্টাল বা কন্ট্রোল ট্রায়াল এটাকে র্যান্ডামলি অ্যালোকেশন করেছি যদি র্যান্ডামলি করে থাকে র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল আর র্যান্ডামলি করে না থাকলে নন র্যান্ডমাইজ কন্ট্রোল আর যদি আমি কিছু ক্ষেত্রে শুধু যদি আমি অবজারভেশন করি যেটা বললাম শুধু চেয়ে চেয়ে দেখলাম এরকম যদি অবস্থা হয় তাহলে এটা হবে অবজারভেশনাল স্টাডি এবং এখানে যদি দুটা গ্রুপ থাকে তাহলে যদি এই দুটা গ্রুপের মধ্যে কম্পেয়ার করে অ্যানালাইটিক্যাল আর কোনো গ্রুপ যদি না থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ডেসক্রিপ্টিভ স্টাডি আর অ্যানালাইটিক স্টাডিটা হচ্ছে কীরকম টাইম ডিরেকশন এটা হতে পারে কি এক্সপোজার থেকে যদি আউটকামের দিকে আমরা যাই এটা কোহর্ট আর আউটকাম থেকে এক্সপোজারের দিকে গেলে সুবিধা কাজ এটা দুটাই হতে পারে আমাদের তারপরও ইউজুয়ালি বেশি হয় কোনটা আউটকাম থেকে এক্সপোজারে গেলে কেস কন্ট্রোল আর একটা নির্দিষ্ট টাইমে হলে ক্রস সেকশনাল আর বেঞ্চ তো আমি আমার কিছু এখানে ইয়ে দেওয়া আছে এগুলো আসলে আমি যে বললাম এই উত্তরগুলো আমি নিজেও পছন্দ করি না কারণ এটা অনেক সময় আমি কীভাবে স্টাডি করি আমার উপর নির্ভর করে এখানে একটা উদাহরণ দিয়েছে টু এস্টিমেট দ্য প্রিভারেন্স অফ হাইপার টেনশন অ্যামং দি ডক্টরস অফ বাংলাদেশ আমি একটা স্টাডি করব যে ডাক্তারদেরকে নিয়ে ডাক্তারদের হাইপার টেনশনের অবস্থাটা কী তাহলে আমি এই চারটার মধ্যে কোনটা আমার জন্য সুইটেবল হবে কেস কন্ট্রোল স্টাডি তো নিশ্চয়ই নয় কারণ আমরা তো কেস নেওয়ার কথা বলবো না তাই না ক্রস সেকশনাল হতে পারে কারণ আমরা একটা নির্দিষ্ট একই দিনে মাপবো একবারই মাপলাম আর কোহার্ট আমি এখন স্টাডি ডিজাইনটা কী করেছি প্রিভ্যালেন্স মাপতেছি প্রিভ্যালেন্স মাপলে তার কোহার্ট দরকার নেই আমার কারণ আমি তো এখানে কোনো কারণ খুঁজে যাচ্ছি না তাই না আর রেট্রোস্পেকটিভও দরকার নেই কারণে আমি তো পিছন দিকে স্টাডি নেবো আমি আজকে যাই আজকেই শুধু মেপে চলে আসবো যে এটা কতটুকু সে থ্যাংক ইউ আপনাদেরকে